சமாதிக்குரியங்க <laughs> அரசியலை உருவாட்சியும் கவுண்டரும் உடையாரும் எல்லாரும் நாங்கள் தமிழர்கள் என்று ஒன்றாகிவிட்டால் ஏது கருணாநிதி ஏது எம்ஜிஆர் ஏது ஜெயலலிதா நாடு என்னது நாட்டை வந்தவன் போனவனிடத்திலே கொடுத்து விட்டு நாலு மூணு சீட்டுக்கு மண்டிடுவது போல ஒரு இழிவு உண்டா இந்த அயோக்கிய பயிர்களை தேஞ்ச செருப்பு பிஞ்ச வழக்கமாக வச்சு அடிக்கடி கூடியது ஆட்சி அதிகாரம் உருவானால் அனைத்தும் சரியா ஆனால் இன்று முறையிடுகிறது மனு கொடுக்கிறது ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிறது போராடுகிறது கடைசி நிலையில் தீ குளிச்சு சாகிறது தற்கொலை செய்து கொண்டு சாகிறது தமிழ் சமூகம் இந்திய தேசிய அரசியல் பேசுகிறவர்கள் இந்தியவாதிகள் திராவிட கட்சிகள் ஆட்சியாளர்கள் தமிழ் சமூக எழுச்சியை அடக்குவதற்கும் ஒடுக்குவதற்கும் திட்டம் தீட்டி வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தேவரும் தேவேந்திரரும் நாடாரும் கோனாரும் செட்டியாரும் பிள்ளையும் முதலியாரும் பறையரும் படையாட்சியும் கவுண்டரும் உடையாரும் எல்லாரும் நாங்கள் தமிழர்கள் என்று ஒன்றாகிவிட்டால் ஏது கருணாநிதி ஏது எம்ஜிஆர் ஏது ஜெயலலிதா என்பதை அறிவில் சிறந்த பெருமக்கள் சிந்திக்கின்றனர் தென் மாவட்டங்கள் தேவேந்திர தேவர் என்று பெருத்த தமிழ் சமூக மக்கள் இரண்டு பேரும் இணைந்தால் ஏது கருணாநிதிக்கு ஓட்டு ஏது ஸ்டாலினுக்கு ஓட்டு ஆனால் நாம் ஒரு சாதி எல்லாம் திரட்டி கொண்டு போய் ஒற்றை சீட்டு யார்கிட்ட யார்கிட்ட யார் என்றே தெரியாதவர்களிடத்தில் ஒரு சீட்டு அரை சீட்டு காட்சீட்டு அது முந்தைய இந்த தேர்தலில் உங்களுக்கு தேர்தலில் இடமில்லை எங்கள் இதயத்தில் இவனை இடம் இருக்கிறது என்று பெருமை வேறு அடுத்த தேர்தலில் பார்க்கலாம் என்று நாடு என்னது நாட்டை வந்தவன் போனவன் இடத்திலே கொடுத்து விட்டு நாலு மூணு சீட்டுக்கு மண்டிடுவது போல ஒரு இழிவு உண்டா அறிவார்ந்த மான தமிழ் பிள்ளைகள் இதை சிந்திக்க வேண்டாமா வந்தவன் போனவனுக்கெல்லாம் வீதிக்கு வீதி சிலை ஆனால் சிவகங்கில் அரண்மனைக்கு முன்பு ஒரு மரப்பாச்சி பொம்மை தண்டி சிலை அதில் ஏறி மாலை ஓட ஏனி கிடையாது நன்பிற்குரிய தம்பி தங்கையிலே கண்ட வண்டவனுக்கெல்லாம் கடற்கரையில் சமாதி நமது பாட்டி எங்கு அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கார் என்று யாராவது ஒருவர் கண்டுடுங்கள் போங்கள் சிவகங்கைக்கு ஒரு கோழிக்கூடு போல ஒரு தொண்டு சந்து குனிஞ்சு போனால் சின்ன ஒரு சமாதி கோழிக்கூடு போல கண்ணீர் வரும் கடல் பட கடந்து பலைபட படைபட நடத்தி உலகத்தின் பல்வேறு நிலப்பரப்புகளை வென்று உலகத்தின் மிகப்பெரிய வல்லாதிக்கத்தின் நிறைவே நமது அருமை பரும்பாட்டன் அருண்மொழி சோழன் அவன் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடம் எங்கே அவனுக்கு நினைவிடம் எங்கே ஒன்றுமில்லை வரலாற்றில் சுவடில்லாது அழிக்கப்பட்ட இனத்தின் மக்கள் நீங்கள் நாங்கள் ஓட்டு கேட்க வந்தால் ஏன் இப்படி கத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அழகாக ஓட்டு கேட்க தெரியும் வீட்டுக்கு வீடு ஒரு கார் உங்களுக்கு தருகிறேன் நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஆளுக்கு ஒரு செல்போன் வீட்டுக்கு வீடு தருகிறேன் ஆளுக்கு ஒரு ஒரு மோட்டர் பைக் இப்படியெல்லாம் சொல்லி ஓட்டு வாங்க தெரியும் இது ஏமாற்றுகிறவர்களின் பேச்சு எல்லாத்தையும் மாற்றுவர்களின் பேச்சு அல்லாது கொஞ்சம் சவர்மை என்ற திரைப்படம் இருக்கிற அன்பிற்குரிய மக்களே அதில் ஜெமினி கணேசன் அம்மா சாவத்திரியும் அவர் அவர் நாகசுரம் வாசிக்க அம்மா அம்மா சாவத்திரி அவர்கள் அம்மையார் ஜானகி அவர்களுடைய குரலிலே அந்த பாட்டு வரும் சிங்கார வேலனை தேவா அந்த பாட்டலை மட்டும் கேளுங்கள் உலகத்தில் உருகாதவன் ஒருவனும் இருக்க முடியாது தில்லானாம மோகனம்பா என்ற படத்திலே பாருங்கள் காலக்குறிச்சி அருணாச்சலம் என்கிற இசை மேதை நாகசுர வித்வான் அவர் பாடல் அந்த அவர் வாழ்ச்சை நாகசுர இசைக்கு உலகத்தில் இமையான இசை மேதை கிடையாது உயிரை உருக்குகிற இசை நாயனம் தமிழ் மங்கள இசை இறைவனும் இறங்கி வருவான் அப்படிப்பட்ட இசையை தமிழன் வைத்திருந்தான் பாரம்பரிய இசை சண்டை மேளம் என்று ஒரு சண்டாத மேளத்தை கொண்டு வந்து தமிழனின் பாரம்பரிய இசையை ஒழித்தான் யார் இதை கொண்டு வந்தது ஜெயலலிதாவும் கருணாநிதிதான் அரசு விழாக்களில் அவர்களை வரவேற்ப பெருந்தேரோடு மலையாளிகள் காடுகளில் விலங்குகளை பயன்படுத்த வைத்திருந்த இசைக்கருவியை சண்டகிடங்கிடம் ஒரே அடிதான் வேற ஒரு இளவடி இருக்காது ஆனால் நையாண்டின் மேளத்திற்கு நீ அவன் ஆடாதவன் அசையாதவன் கல்லும் கசிந்த உருகும் நான் கூட விளையாட்டுக்கு சொல்வேன் டி ஆர் மகாலிங்கம் திருவிளையாடல் படத்திலே இறைவனுக்கு முன்பு சிவனுக்கு முன்பு இசைத்தமிழ் நீ சீதா அருஞ்சாதனை 
இறைவா எனக்கே நின்று பெருஞ்சோதனைங்கிற பாட்டை அந்த பாடலை அவர் பாடி முடித்த பிறகு நண்பர்கிட்ட சொன்னேன் இந்த பாட்டை கேட்டு சிவன் வந்துட்டார் பாருங்கன்னு வரேன்னா அவர் சிவனா இருந்திருக்க முடியாதுன்னு இறைவன் இறங்கி வந்தே தருணம் ஏனென்றால் சிறந்த இசை அப்படிப்பட்ட இசை வடிவங்களை இழந்தோம் பாரம்பரிய இசைக்கலையை துளைத்தோம் திருமணங்களிலும் கோயில் விழாக்களிலும் நமது முன்னோர்கள் வாசித்த அந்த இசை செத்து போனது அதனால் இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த இசை கலைஞர்கள் அழிந்து போனார்கள் உன் தற்சார்பு செத்தது பல நூறு கோடி கேரள மலையாளி வந்து சண்டை மேல மாய்த்துக் கொண்டு போறார்கள் நாங்களும் பல அறிவிப்பு அறிவிச்சோம் நீங்க கேட்கல நான் அதிகாரத்துக்கு வந்தால் சண்டை மேளம் அடுத்த நாள் சண்டை மேளம் அடிக்கிறவன் மண்டை மேளமா அழகாக எடுத்துக்கொண்டு போ உன் இசை உனக்கு என் இசை எனக்கு அதில் ஒரு கலாச்சார பெருமை எந்த திருமணத்துக்கு போனாலும் அதே வாசிக்கிட்டு இருக்கான் பெருமானோட டங்க டங்க டங்கனு எங்கால பட்டு வெட்ட பட்டு செட்டி கட்டி அழகா சீவி வாரி சந்தன போட்டு குங்குமம் வச்சு அப்படி வாசிப்பா தொலைச்சிட்ட இதுதான் தச்சா இருக்கு செத்து போச்சு எல்லாம் அழியுது நீ நல்லா கவனிச்சுக்க நான் சொல்றது உனக்கு புரிய மாட்டேங்குது மாமா என்ன மாமா பண்றாங்க நூறு நாள் வேலை திட்டம் மாப்பிள்ள இல்ல கூட்டமா உட்காந்து பண்றாங்க சீட்டு வாழிட்டு இருக்காங்க இதுதான் நூறு நாள் வேலை திட்டம் இதுக்கு நூறு ரூபா நாற்பது ரூபா கமிஷன் போக அறுபது ரூபா இது என்னது இது ஓட்டு பிடிக்கிறது அந்த வேலை கொடுக்கறவங்க பாருங்க இந்த ஊர் தலைவர் தான் வேலை கொடுப்பாரு நூறு நாள் வேலை திட்டம் அவர்கிட்ட சொல்லி இருந்தாப்பா பத்தாயிரம் ஓட்டுக்காரர் நூறு ரூபா கொடுத்துரு நமக்கு போட சொல்லிடு போடலையும் வச்சுக்கிருங்க அடுத்த நாள் வேலை கொடுக்க மாட்டான் பாவி அதனால அவனுக்கே போட்டு நூறு நாள் வேலை திட்டத்துல என்ன வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு நாடு இருங்க இந்தியா முழுமைக்கு நூறு நாள் வேலை திட்டம் என்ன வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு இவங்க அறிவிக்கும் போது என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா அதுக்கு அதுக்கு பல நூறு கோடியை கொட்டி விளம்பரம் பண்ணாங்க ஆயிரம் கோடிக்கு மேல செலவு பண்ணிருப்பாங்க தூதர்சன் நான் சிறைக்குள்ள இருக்கேன் வேலூர்ல தூதர்சன் தான் தெரியும் டிவி பார்க்கலாம் வாசிமான் டிவி பார்க்கலாம் போராடிச்சு கிடக்குது சரி ஒரு தடவை டிவி தான் பார்ப்போம் தூதர்சன் கிரிங் 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 ஹிந்தி தான் வரும் ஹிந்தியில அவன் சொல்லுவான் கிராம பஞ்சாயத்து திட்டத்தில் சேருங்கள் அங்க ஒரு வார்த்தடிக்கல குழந்தைகள் இப்படி ராட்டணம் சுத்தி விளையாடும் கையை பிடிச்சுக்கிட்டு நீங்க கூட இப்ப கூட பார்க்கலாம் அப்ப வந்து ஒரு அம்மா வந்து முக்காட போட்டுக்கு ஒரு பண்ணி ஒரு அம்மா வந்து கோதுமையை தொட்டி ரொட்டியை தட்டி தட்டி வெளியில அடுப்பு வச்சு சுட்டு சுட்டு பட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அங்கிட்டு ரெண்டு பேரும் அடுப்பிடிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் ரெண்டு முண்டாசு கட்டின பெருசுகள் அப்படியே ஒரு இதை வச்சு சுட்டு பிடிச்சுக்கிட்டு இப்படி உட்காந்துருக்குங்க இதுதான் அட்மாஸ்பியர் இதுதான் பின்புலம் அப்ப ஒரு சத்தம் வரும் கிராம பஞ்சாயத்து திட்டத்தில் சேருங்கள் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் சேர்ந்து நூறு ரூபாய் சம்பளம் பெற்று அருகில் உள்ள வங்கியில் சேமிச்சு பணக்காரராயிருங்கள் அதாவது நூறு ரூபாயில நாற்பது ரூபா போக அறுபது ரூபாய் நீங்க பேங்க்ல சேமிச்சு பணக்காரர் ஆயிரணும் நீங்க எல்லாம் யார் ராஜா நாங்க பல லட்சம் கோடிகளை கொள்ளை அடிச்சு ஏழை ஆயிரும் அவங்க அதான் அவங்க திட்டம் நீ எங்க வேணாலும் போ நீ ஒரு நாள் நடு முச்சந்தில நின்றுகிட்டு இருப்ப அண்ணே காப்பாத்து வா வா யாருக்கு போட்டா ஓட்டு அப்ப கேப்ப யாருக்கு போட்டேப்பா அண்ணே ரெட்டை லக்கின ஒட்டே அறை இழுத்து வச்சு விடுவேன் இந்த பக்கம் யாருக்கு போட்டா சூரியனுக்கு ஒட்டே அறை வெறுப்பா இருக்காதா நடந்திருக்கு <laughs> 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 எங்களால ஒன்றுமே செய்ய இயலாது என் அன்பிற்குரிய சொந்தங்களே இவங்களால ஒன்றும் முடியாது இப்ப வெறும் ஜிலிமிருந்து அப்படியே ஒரு தீக்குச்சியை பார்த்தா வச்சு வாயில காட்டிக்கீங்கன்னா எரிஞ்சு வேண்டியதுதான் முடிஞ்சு போச்சு ஐயோ இவங்களோட சகிக்க முடியல சாமி சகிக்க முடியல எந்த கோயில்ல போய் இவங்களை தீர்த்து கட்டுறதுன்னு நமக்கும் தெரியல புரிய மாட்டேங்குது ஒன்னு ஒன்னா பாத்தீங்கன்னா உச்சபட்ச நகைச்சுவை இவங்களோட உச்சபட்ச நகை நீங்க நம்பலையா படித்த பிள்ளைங்களே தட்டி பாருங்க இருக்குது நானே காட்டப்படுறேன் அடுத்த தேர்தல் வரும்போது அம்மா நம்ம நீச்சி தண்ணி பாருங்கம்மா அம்மா நம்ம தடுப்பட்டி பாருங்கம்மா ஆயிரம் ரூபாய்மா அம்மா நம்ம மீன் குழம்பு சட்டி பதிமூணு ஆயிரம் ரூபாய் பாருங்கம்மா அம்மா பாருங்கம்மா காட்டம் பாரு காட்டம் பாரு அம்மா நம்ம நொங்கு இருக்குமா நொங்கு நொங்கு நாலு கண்ணு பாருங்கம்மா நூத்தி எண்பத்தி நாலு கண்ணு நூத்தி எண்பத்தி ஏழு ரூபாய் பாருங்கம்மா ஒருவேன் <laughs> 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 ஏ உண்மையிலேயே மைக்கிறானப்பா 
உண்மையிலே நினைக்கிறேன் நீங்க நம்பல என்ன அப்படி பேசிட்டே இருந்த எல்லாம் சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் திராவிட திருவாளர்கள் சேர்ந்திருத்த செம்மல்கள் புரட்சியவாதிகள் இந்த பிராடு கும்பல்ஸ் நக்கலடிச்சுட்டு இருந்தேன் இந்த அயோக்கிய பயிர்களை தேஞ்ச செருப்பு பிஞ்ச வழக்க மாதிரி வச்சு அடிச்சு அடிக்க வேண்டியது ஒன்னும் கிடையாது ஒரு சிந்தனை கிடையாது பொருளாதாரம் எங்க இருக்குங்கிறது தெரியாது பிள்ளைய நானே படிக்க வச்சிருவேன் காசு உனக்கு மிச்சம் ஆக சிறப்பா கல்வி கொடுத்துருவேன் இவர்களை போலவா எண்ணூத்தி பதினஞ்சு மதுக்கடைகளை திறந்து எண்ணூத்தி தொண்ணூறு அரசு பள்ளிகளை மூடுகிற அரசாட்சியாளர்கள் அல்ல உங்கள் பிள்ளைகள் அதுவும் அரசு பள்ளிக்கூடத்தை ஒரு தம்பி படம் எடுத்து போட்டுருக்கான் மதுக்கடையை படுத்து போட்டுருக்கான் மதுக்கடை பல 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 மின்னு அப்படியே கண்ணாடி மாளிகைக்குள்ள பள்ளிக்கூடம் செதிலும் செதிலமா பேந்து கீழே விழுந்துகிட்டு இருக்கு படிப்பகம் எப்படி இருக்கு குடிப்பகம் எப்படி இருக்கு இந்த சனியங்களை பிணத்த பிணமானாலும் வாய திறந்து ஒரு கோட்டை ஊத்தாம் புதைக்கிறான் ஏறினாலும் <laughs> மதிப்பு கட்ட தட்டு கட்ட இந்த அரசியலே உருவாச்சு அதிமுக சரியில்லை எம்ஜிஆர் சரியில்லை சரியில்லா சரியில்லை சரியில்லாதவர்கள் உருவாக்கிய தலைவன் நம்ம தலைவன் தான் தானே தலைவர் தன்மான தலைவர் டாக்டர் கலைவர் அவர் தான் நான் கேட்டேன் கருணாநிதி மற்றும் காமராஜாக கக்கலாக ஜோதிபாசாக நல்லகண்ணாக ஜீவானந்தமாக இருந்திருந்தால் ஏது எம்ஜிஆர் ஏது ஜெயலலிதா அதிமுக கேடுகட்ட ஆட்சி கேடுகட்ட கட்சி என்றால் அதை பெத்து போட்ட தாய் திமுக இவர்கள் பண்ண கொடுமையின் குழந்தை தான் அதிமுக நீ வில்லனை ஒழிச்சிரு ஹீரோவுக்கு வேலை இல்லை வில்லன் இல்லாத படத்துல என்ன சுவாரஸ் இருக்கு வில்லன் முதலீடு செத்து போட்டாலும் படம் பார்க்க எவன் உட்கார்ந்து இருப்பேன் எல்லாம் அந்திரிச்சு போயிடுவேன் அதனால வில்லனை கடைசி வர கொண்டு வர வேண்டியது இருக்கு ஏதாவது ஒரு புதிய திட்டம் இருக்கா ஐயா ஸ்டாலின் பேசும்போது அல்லது ஐயா மாண்பு மிகு மாண்பு மிகு மேன்மை மிகு ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் பேசும்போது நீங்க பேசுறது நான் பேசிருக்கிறேன் ஒரு ரூபா காசு கொடுத்து இந்த கூட்டத்தை நாங்க கூட்டிருக்கோமா தன்மானமிக்க தமிழ் சொந்தங்கள் இப்படி கூட்டி நிற்கிறாங்க நான் பேசும்போது ஒருத்தர் கலந்து போறதை நீங்க பாக்குறீங்களா முதலமைச்சர் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு சனம் பிச்சுக்கிட்டு ஓடுது தப்பிச்சு ஓடு அந்த பக்கம் ஓடுது எதற்காக தவிச்ச வாய்க்கு நமக்கு தண்ணி தர வக்கற்றவர்களுக்கு ஆட்சி அதிகாரம் ஒரு கேடா ஒரு கேடா கிராமத்தில் கோவம் அவனோட பேசிட்டு இருக்க தவிச்ச வாய்க்கு ஒரு சொட்டு தண்ணி தர மாட்டான் பிச்சைக்கார பையன் அவன்ட்ட போய் பேசிட்டு இருக்கிறேன் அந்த மாதிரி இவர்கள் வக்கத்துவர்கள் இவங்க கிட்ட ஒண்ணு கிடையாது தம்பி இவங்களுக்கு நாலு அரசியல் கட்டமைப்பு தான் தம்பி சாதி மதம் சாராயம் பணம் தம்பி இதான் தம்பி இவங்க பிலாசபி இவங்க பொலிட்டிக்கல் பிலாசபி சாதி மதம் சாராயம் பணம் இவங்களுடைய லோகம் இவங்களுடைய சுலோகம் தம்மா தம்பி இங்க வர தம்பி பீரு சோறு ஐநூறு தம்பி இவ்வளவு ரத்தம் வேர்வையாக உருகி ஓட நெஞ்சு வெடிக்க வெடிக்க தொண்ட தண்ணி வரல முச்சந்தில் நின்று கத்துக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் பிள்ளைகளை எங்களை கவனியுங்கள் நாங்கள் யார் என்று பாருங்கள் எங்களையும் ஒரு தடவை தேடுங்கள் தேடுங்கள் வெள்ள வெட்டி வெள்ளச்சட்டை போட்டு ஜெயலலிதா படத்தையும் ஸ்டாலின் படத்தையும் இப்படி சட்டைகள் வச்சுக்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டு திரிகிறவன் திருடர்கள் என்பதை புரியுங்கள் கட்டிய வேட்டி கசங்காமல் மேலே போட்ட சட்டை வேர்க்காமல் இவ்வளவு நேரம் தமிழ்நாட்டின் ஒரு தலைவரை முச்சந்தில் நின்று பேர்த்து இங்க வேர்த்தது கணுக்கால் வழியே கீழே போயிருச்சு கால் செருப்பு வரைக்கும் இப்படி ஒரு தலைவனை பேச சொல்லிரு நாங்கள் எல்லாம் போறோம் முன்னாடியே போறோம் பார்க்காம பேசணும் கொஞ்சம் பிழை இல்லாமலும் பேசணும் ராமாயணமே அது கம்ப ராமாயணம்னே இருக்கு அது இருக்கிறதே வால்மீகி எழுதுனா ராமாயணம் அப்படி எழுதுனா கூட பரவாயில்ல அது கம்ப ராமாயணம்னே இருக்கு அதை எழுதுனவர் சேக்கலாருன்னு படிச்சாரு நம்ம எப்படி சைத்துக்கிறது முடியுமான முடியாதுன்னு நினைச்சு